চণ্ডীতলার মাঠটা পেরিয়ে মুকুলপুরের জগা ডাক্তারবাবুর বুকের ধুপুকণিটা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেল সেই সাথে গোটা শরীরটা বাড়াবাড়ি রকম ঘামতে শুরু করে দিল সকালে উঠে যথাযথ ব্যায়াম করা লোক তিনি সেই সঙ্গে সহজপাচ্য আহার করেছেন এতকাল যাবৎ তার উপরে আবার ডাক্তারির বিষয়টা ভালো রকম পড়া আছে ওনার এমন মানুষের তো সহজেই এই ধরনের কিছু হওয়ার কথা নয় মানিকগঞ্জে এসেছিলেন দুটো রুগী দেখতে ফিরতে ফিরতে একটু রাত হয়ে গেল বটে আসলে শেষে যে রুগীটাকে দেখলেন তার বাড়ির লোক ডাক্তারবাবুকে না খাইয়ে ছাড়ছিলেন না অবত্যা রাতের খাবারটা ওদের ওখানেই সেরে ফেলতে হলো ডাক্তারবাবুকে তবে তেমন কঠিন কিছু খাননি তিনি ভাত খেসারির ডাল আর মূল ডাটার চচ্চড়ি এসব তো ওদের ঘর থেকে বেরোতে বেরোতেই হজম হয়ে গিয়েছিল ডাক্তারের চণ্ডীতলার মাঠ পেরিয়েই একটা শিব স্থান আছে তিনি খুব জাগ্রত ঠাকুর এই এলাকার ডাক্তারবাবু ভাবলেন একবার একটা পেন নাম করবেন শিব থানের কাছাকাছি গিয়ে কিন্তু কি একটা ভেবে নিজেই নিজেকে বোঝালেন একটু সামান্য শরীর গোলাচ্ছে বলে কি শিব ঠাকুর পীর ঠাকুরের কাছে মাথা নোয়াবো নাকি হ্যাঁ আর তো এক কিলোমিটার বাড়ি গিয়ে একটা শক্ত পোক্ত ঘুম দিলে সব তাজা হয়ে যাব শিবথান ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেই নদী এই প্রচণ্ড শীতে নদী অবশ্য সে তেজি নেই আর জল কমেছে যার ফলে সে জলের বেগও কমে গিয়েছে অনায়াসে হেঁটে হেঁটে পার করে ফেলা যায় সরু জলের ধারাগুলোকে পা অবশ্য একটু ভিজবে এই ঠান্ডায় তাতে কুচ পরোয়া নেই এই জগা ডাক্তারের তিনি শরীর শক্ত করে হেঁটে চললেন নদী খাতটা বেশ অনেকখানি চওড়া বটে শুকনো পলি ইতিহুতি স্তূপাকৃতির ডাঙা তৈরি করেছে টর্চের আলো ফেলে পা চালাচ্ছেন ডাক্তার প্রায় মিনিট সাতেক লাগবে পুরো নদীটা পেরোতে এর মধ্যেই হঠাৎ জেগে জেগে বৌবা ধরল ওনাকে একটা খুব শীতল স্পর্শ ওনার পা আঁকড়ে ধরেছে স্পর্শটা এতটাই ঠান্ডা যে প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে গিয়েছে ডাক্তারবাবুর ভেতরের উত্তেজনাটা চিৎকার হয়ে বেরিয়েও আসতে পারছে না কোনোভাবে মিনিট কয়েকই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন তিনি শুধু অজ্ঞান হওয়ার আগে পায়ের দিকে চোখ ফেলে দেখতে পেলেন একজোড়া সাদা সরু রোয়া ওটা হাত ওনার দুই পা বেরিয়ে রয়েছে মাটির তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে হাত দুটো মাথা ঝনঝন করে উঠল মুকুলপুরের জকা ডাক্তারে তারপরই উনি শব্দ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন জগা ডাক্তার তো হু সারিয়েছেন মরলেন কি বাঁচলেন সেটা একটু পরে জানাচ্ছি ততক্ষণে ইন্ট্রোডাকশানটা সেরে নেই চলুন আমি রাখিব আজকের এই ভূত চতুর্দশীর শুভ না মানে অশুভ আরে না শুভ শুভতিথিতে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি একশো শতাংশ খাঁটি ভৌতিক গল্প এই গল্পে আছে ভূত প্রেত সহ তাদের ইমোশনাল ব্যাপার স্যাপার পুরোটা শুনবেন কিন্তু আর হ্যাঁ এই গল্পে বাঙালি বিনে প্রবেশ অধিকার নেই তাই যদি আপনি বাঙালি হয়ে থাকেন তবেই আজকের ভূত কমেডি শোয়ে এন্ট্রি পাবেন এতক্ষণ যখন শুনেছেন আপনি নিশ্চয়ই বাঙালি যাক এবার পুরোটা শুনুন আজকের দিনের বিশেষ নিবেদন লেখিকা অনুশ্রী মণ্ডলের লেখা ভূত লোকে গোলমাল গল্প অবলম্বনে প্রেতপুরী প্রাইভেট লিমিটেড যখন অবশেষে ডাক্তারবাবুর চোখ খুলল তখন উনি একটা জ্বলন্ত বিছানায় শুয়ে আছেন ধর্মরিয়ে উঠতে চাইলেও আগুন পেরিয়ে বিছানা থেকে নামবার সাহস তার হল না একটুক্ষণ পরই বুঝতে পারলেন ওই আগুনে তার দেহে তাপ লাগছে না অবাক হলেন বিষয়টাতে একটু স্থির হয়ে নিজের গায়ে হাত বোলাতে শুরু করলেন কিন্তু কোন স্পর্শই অনুভব করে উঠতে পারলেন না এবার ওনার আরও অদ্ভুত লাগা শুরু হলো এর আগে ওনার সঙ্গে ঠিক কি ঘটেছিল মনে করার চেষ্টা করলেন কিছুই মনে পড়ল না তবে নিজের অবয়ব অনুভব করতে পারছেন না বলে ধন্ধে পড়েছেন যেন আরও বেশি করে ঠিক কোথায় রয়েছেন তিনি সেটাই বুঝতে চেষ্টা করছিলেন অমনি সময় বিকট শব্দ করে খুলে গেল একটা দরজা দরজাটা যে দেওয়ালের মধ্যেই মিশেছিল তা এতক্ষণ ধরতেই পারেননি ডাক্তারবাবু দরজাটা ভালো করে খুলে যেতেই একটা রিমঝিম শব্দ করা নূপুর জাতীয় পরে ঘরে ঢুকল একটা বউ মানুষ মাথায় টান টান ঘুমটা মুখ দেখার উপায় নেই 
শাড়ি লাল পেরে সাদা আর হাতে বোধ হয় হলুদ রঙের চুরি রয়েছে কয়েক গাছা হাতের চামড়া পোড়া বাদামি ভালো রকম ছেঁকা খেয়ে ওই অবস্থা হয়েছে বলে মনে হলো ডাক্তারবাবু তিনি সময় নষ্ট না করে জিজ্ঞেস করলেন হেই তুমি কে আর আমি আমি এটা কোথায় আছি বউটি বোধ হলো বোবা কোনো উত্তর দিল না হাতের একটা ইশারা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে সেই ইশারার মানে ডাক্তারের মাথায় ঢুকল না তবে তিনি খোলা দরজা দিয়ে বাইরেটা উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখতে চাইলেন দেখতে দেখতেই একটা রোগা পিটপিটে শ্যামবর্ণের ছেলে ওই ঘরে ঢুকল এই যে এই যে আপনি কি খাবেন একটু সারা সার বলে দিন তো সাকিনি মাসি ওইটাই এসেছিল জানতে তা আপনি নাকি কিসব আবার প্রশ্ন করেছেন ওকে বলি এখানকার মহিলাদের শক্ত বক্ত প্রশ্ন করা বারণ মাথায় যেন থাকে নেন নেন বলুন ঝটপট বলুন তো আপনার জলখাবার কি আনা হবে রায় ডাক্তার এবার বিরক্ত হলেন বিছানার উপর উঠে দাঁড়িয়ে ধুতি সামলাতে সামলাতে বললেন তুমি কে বাছা আর তোমার ওই মাসিকে বলে দিও আমি ওনার পরিচয় জানতে চাইছিলাম মাত্র আর এটাও জানতে চাইছিলাম এই অদ্ভুতুরে জায়গায় আমি কি করছি এইবার ছেলেটা গোল গোল পাক খেতে খেতে খিলখিলিয়ে হাসতে থাকলো সে হাসি এতই গা শিউরানো যে মানুষে না শুনলেই ভালো যদিও ভুল করে কোনো মানুষ শুনেও ফেলে সে আর মানুষ থাকতে না হার্ট অ্যাটাক করে ভূত লোকে ট্রান্সফার্ড হয়ে যাবে সরাসরি ছেলেটা নিজের হাসি থামাতে থামাতে বলল নমস্কার নমস্কার আমি আমি হলাম গোবর গণেশ আদর করে গোবরা বলে ডাকতেই পারেন তার আগে বলে দিই আপনি কোথায় আছেন আপনি এখন আছেন বুধ ভার্সের নতুন বিল্ডিং এর চারতলায় জীবনে একবার হলো শহরে গেছেন নিশ্চয়ই হ্যাঁ হ্যাঁ গিয়েছি বহুবার কিন্তু বিল্ডিং মানেটা নিশ্চয়ই বোঝাতে হবে না আরে ছোকরা বিল্ডিং এর কথা ছাড়ো ভূত ভার্সটা কি আগে সেটা বলো তো জোকারের দল মানে ওই সার্কাসের দল টল কি এ না না একদম না তাহলে নিশ্চয়ই নাটকের দল আচ্ছা তোমরা কোন গ্রামের নাটকের গোষ্ঠী বলবে একটু না মানে আমায় চিনে ফেলেছ তারপর আদর আত্মি করতে চাইছ এই যে এক্ষুনি বললে না জলখাবারে কি খাবো আমি সকালে উঠে বাদাম খাই বুঝলে বাদাম আর কিচ্ছু না আর পেতলের ঘটিতে এক ঘটি জল হলেই হবে পরে ওর কাইন্ড ইনফরমেশন আমরা নাটকের দল টল নই আপনি হলেন নাটকের দলের লোক আপনাদের নাটকের দল থেকে আপনি অকালে বরখাস্ত হয়েছেন হ্যাঁ এবং এখানে এসে পড়েছেন ভূত হয়ে এটাই কিন্তু আসল জগৎ বেঁচে পড়তে থাকার সময় তো কত ভূমিকায় নাটক করেছেন এখন একটু বিশ্রাম পাবেন বটে তবে এ কি বলছো ভায়া তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝছি না আমি নাটক করতাম মানে কি হ্যাঁ কি যেন বললে আমি নাটকের দলের লোক ছিলাম লোক কাকে বললে তুমি হ্যাঁ আরে বসুন 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 মাদাম পাঠাচ্ছি আরে কি একটা বললেন যেন হ্যাঁ মনে পড়েছে ওই এক ঘটি জল হ্যাঁ সময় লাগবে না আনিয়ে দেবো কিন্তু মনে রাখবেন কয়েকদিন গেলে এখানে কিন্তু আর জল টল পাবেন না তখন হবেন কি আপনি পুরনো ভূত আর পুরনো ভূতের এখানকার খাওয়াড়ি খেতে হয় এটাই নিয়ম জগে এই আমি চললাম হ্যাঁ টাটা ভাই ভাই এই শোনো দাঁড়াও রায় ডাক্তারের চোখ ধা দিয়ে ছেলেটি আচমকা ওনার শরীরের কাছাকাছি এসে বললে আর এই যে মনে রাখবেন মহিলাদের কিন্তু নো জারাতন আরে আর ওনাকে পাত্তা না দিয়ে ছেলেটি ঘর থেকে এক পলকেই বেরিয়ে গেল রায় ডাক্তারের এবার প্রচণ্ড রাগ হল উনি তেড়ে পুড়ে উঠে বিছানা থেকে মেঝেতে ঝাঁপ দিলেন তারপর গটগট করে বাইরে বেরিয়ে গেলেন ওই ঘরটা থেকে বেরিয়েই চার দিক থেকে হাঁটতে শুরু করলেন কোথায় বিল্ডিং কোনো বিল্ডিংই নেই একটা পৌর বাড়ি মতন শ্যাওলা ধরা গাছ গজানো সুরকি খসা পুরনো বাড়ি ভীষণ স্যাঁত সাথে ডাক্তারবাবু ভাবলেন এখানে ওনাকে এনে রাখার মানে কি আর কি সব ভূতভূতের কথা বলছিল ছেলেটা সেসব কোথায় নিশ্চয়ই কোনো চোর ছাজোরদের রাস্তা না এটা জায়গাটা চিনবার চেষ্টা করলেন কিছুই বুঝতে পারলেন না আর এখানে তিনি এলেনি বা কি করে তারও কোনো মাথা মুন্ডু খুঁজে পেলেন না 
এগিয়ে যেতে যেতেই একটা লম্বা গজদাতওয়ালা মহিলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মহিলা নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে আলাপ করলে আগে আপনার নামটা আগে আমি জগবন্ধু রায় নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই মুকুলপুরের বিখ্যাত ডাক্তার আমি ও ডাক্তার তা আমার ঘরের দিকে চলুন না আমার ছেলেটার খুব গা গরম কখন থেকে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তারবাবু ওই তো কাল মাঝরাত থেকে যখন ফিরল তখন থেকে দেখি গাটা গরম কি যে করি মাঝরাত্রির পর্যন্ত বাড়ির বাইরে ছেলে গে থাকতে দেবেন না দয়া করে শীত পড়েছে তো ঠান্ডা লেগে জ্বর এলে তো গা গরম উঠবেই চলুন দেখি হ্যাঁ চলুন মহিলার গজদাটা একটু বেশি বড় না কেমন যেন মানুষের গজদাত বড় তো হয় না নিশ্চয় কিছু স্টাইল করেছে ডাক্তারবাবু মনে মনে বলছিলেন এসব তা জগাবাবু ও জগাবাবু বলছি বলে কিছু মনে করবেন না যেন তা যেটা জানতে চাইছিলাম আপনি মশাই কবে এলেন এখানে এই তো আজ সকালেই তো দেখলাম এখানকার অদ্ভুত বিছানায় শুয়েছিলাম সারা রাত মিচকি হাসলো সেই মহিলা বলল ওমা অদ্ভুত কেন আরে আর বলবেন না আগুন জ্বলছিল তো বিছানার চারপাশে কত শত লাইটের বাহার বেরিয়েছে আজকাল কত কষ্টে বুঝলাম যে ওটা আসলে আগুন নয় বাহারি আলোর কায়দা প্রতি গা পড়ে না আসলে মহিলা আবার ঠোঁটটি হাসলো তারপর বলল তার মানে আপনি কাল নতুন এসেছেন এখানে এখানে না তেমন ডাক্তার ডাক্তার নেই কোনো বিপদে আপদে একটা ডাক্তার না থাকলে হয় আপনি বলুন তা ঠিক কিন্তু আমাকে যে ফিরে যেতে হবে এখানে তো থাকতে আসেনি ওই কেউ একজন এনে রেখেছে কে সেটা জানতে পারলেই চলে যাব মহিলা আবার ঠোঁটটিপে হাসলেন এই আপনি বরাবর হাসছেন কেন বলুন তো ডাক্তারবাবুর মাথা ঘুরতে শুরু করলো ওনার কানে কেমন বাজ পড়ার মতন শোনালো মহিলার কথাগুলো উনি নিজের মৃত অবস্থাটাকে অনুভব করতে পারলেন খুব ভালোভাবে তাও আবার এই প্রথম বুঝতে পারলেন কেন সকাল থেকে নিজের শরীরটাকে স্পর্শ করে তৃপ্ত হচ্ছেন না কারণ ওনার শরীরটা তো আর নেই উনি আত্মা হয়ে গিয়েছেন মাথার ঘোড়া সামলাতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন জগবন্ধুবাবু দেখ তো ভালো করে এই লোকটাকে একে চিনেছিস হ্যাঁ মা মানুষকে আনার দায়িত্ব নিস নে নিস নে একে আনতে গিয়ে তো তোর ঠান্ডা শরীরটা গরম হয়ে গিয়েছে এত বড় মানুষকে আনা কি এমনি কথা নাকি পরিশ্রম হয়েছে না রে খুব ওরে আমার বাচ্চা রে একটু হয়েছে মা তুমি ভেবন না তুমি যখন বেরোলে গোমরা দেখা করতে এসেছিল ওই বলল কি একটা কাজ আছে মানুষ পাড়ায় সেটা সেরে এসেই আমার একটু ফুস মন্তব দিয়ে দেবে আমার শীত শীত ভাব আমার চলে আসবে সে ঠিক আছে গোমরাকে বলেছিস তোর জন্য মানুষ পাড়া থেকে পান্তা আনার কথা ও তো আমার প্রিয় বন্ধ গো না বললেও ঠিক নিয়ে আসবে দেখো ও যে জানে পান্তা বোধের পান্তা প্রিয় প্রিয় বন্ধুর প্রিয় জিনিসটা আনতে কি পান্তা বলতে পারে তুমি বলো আচ্ছা পান্তু তুই এবার ঘুমো আমি এনার জ্ঞান ফেরাই বরং সদ্য মরেছেন তো এখন এখানে এসে অনেক কিছু দেখে জ্ঞান গমি হারাবেন কদিন মা ছেলের কথোপকথন শেষ হল সাতচুন্নি কুসুমকলি এবার জগবন্ধুবাবুকে হাওয়ার মতন করে আঁকড়ে ধরে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন যাওয়ার আগে 
ছেলের ঘরের দরজাটা আলতো করে ভিজিয়ে দিয়ে গেলেন ওনার ছেলের নাম পান্তু পান্তাভূতের ছানার এর থেকে ভালো নাম আর কি বা হতে পারে ওর মাই কুসুম কলি ওর বর মরেছিল ছেলেটা হওয়ার দু মাস আগে ছেলে কখনো নিজের বাবাকে দেখতেই পেলে না স্বচক্ষে একদিন ওদের ঘরে কেউ ছিল না কুসুম কলির শাশুড়ি গিয়েছিলেন তীর্থ করতে আর দেওরেরা যে যার কাজের জায়গায় রান্নাঘরে হঠাৎ কিভাবে যেন আগুন লাগলো সেদিনই পান্তা ভাতের থালা ছেড়ে আগুন নেবাতে গিয়েই আগুনের ঘেরা টুপের মাঝে পড়ল কুসুম ছ বছরের ছেলেটা ওকে বাঁচাতে গিয়ে ওর সঙ্গেই পুড়ে মরল তারপর ওরা হলো পান্তা ভূত অপঘাতে মরল কুসুম তাই ও এখানে এসে শাকচুন্নির কার্ডই নিয়েছে বেশি সুবিধে পায় শাকচুন্নি ব্রহ্মদত্তি মামদ স্কন্দ কাটা এরা যাতে ভালো কি না এদের সুযোগ সুবিধা খুব বেশি এখানে এই যেমন যে কোনো দরকারে সব ধরনের ভূতেদের সাহায্য পায় ভূত চতুর্দশী গেল দুদিন আগে ওই দিন ওদের বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে আরও অনেক আপ্যায়ন আছে উঁচু জাতওয়ালা ভূত প্রেতেদের এই যে ওঠেন ওঠেন শুনছেন ও জগাবাবু জগাবাবু শুনছেন মশাই উঠবেন তো নাকি হাঁপাতে হাঁপাতে জেগে উঠলেন জগা ডাক্তার আমি গো আমি কুসুম যার মুখে আপনার মরার কথা শুনে অক্কা পেলেন কানি কাগে আমি সেই আ তুমি আবার চমকে উঠলেন জগাবাবু चापा पड़े मुंडू हारिए मृत्युबरण कर संगे चले मूर्छा जागे भूत मानुष के छुए दिल्ली ठंडा ते कबू मरे जाए जगबंधु रेलें खेपे तुम्हारे मेरे गत रात কত বয়স ওর সাহসের কি করে সাহসের কি করে ওর এমন করার এই শিক্ষা দিয়েছে তুমি ওকে কুসুম প্রতিবাদ করতে যাবে অমনি ওর ঘরে ঢুকল গোবর আর পান্তু পান্তুকে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ও এখন একদম ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে গোবরা গোমরা মুখ করে বলল এই যে মশাই আপনাকে না বারণ করে গেলাম হ্যাঁ এখানকার মেয়েদেরকে বেশি গাড়াবেন না আপনি সেই ফের শুরু করে দিয়েছেন তো পান্তার মুখে শুনলাম পান্তি পিসি নাকি এখানে আপনাকে নিয়ে এসেছে রাস্তার মাঝেই নাকি অক্কা পেয়ে অক্কে গেছিলেন বলি আপনার জন্য তো বাদাম টাদাম এনে পাঠালাম তা আপনি আমার হেঁটে হেঁটে বেরোতে গেলেন কেন চোপ একদম চোপ হাঁটুর বয়সী ছেলে হয়ে আমাকে শাসাচ্ছ তুমি লজ্জা করে না 
অসভ্য ছেলে আর এই যে এই যে বরফের গোলা পান্তু তুমি 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 কেন আমায় এখানে ধরে আনতে গেলে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কেন আমায় এখানে ধরে আনতে গেলে বাছা এই যে দেখুন আমি তো প্রথমেই আপনাকে ধরে আনতে চাইনি আমাকে তো আমাদের সরকার বাবু পাঠালেন আপনাকে ধরে আনতে কে সরকার কে সরকার বাবু কে তিনি শুনি কুসুম ওদের থামিয়ে দিয়ে বলল চুপ কর চুপ কর তোরা এখন যা তো দেখি আর গোবরা তুই মানুষ পাড়াই কেন গেছিলি রে বললি না তো ওই তো পিসি এই লোকটার জন্য এনার জন্যই তো একটা পেতলের ঘটি চুরি করে আনতে গেছিলাম আমার এক চোরা চুন্নি বান্ধবীকে নিয়ে এরা তো আবার পেতলের ঘটিতে জল খাওয়ার অভ্যেস আছে সকাল সকাল চোরা চুন্নি সে আবার কি লাফিয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন জগবন্ধুবাবু গোবরা গলা ঝেড়ে নিতে নিতে বলল ওই যে ওই শিওর বললে যে ভূত হয় তাকেই চোরা চুন্নি বলে তা ভূত হয়ে যাওয়ার পর চুরির ডিপার্টমেন্টে রাই সামলায় একটু থেমে গোবরা বলল চললাম পিসি পান্তে এনেছি পান্তুর গাওয়া হয়ে গেছে তুমি ওকে নিও আর এই উচ্ছিঙ্গ লোকটাকে বলবে নিজের ঘরে গিয়ে কে নিতে আচ্ছা বাবা আচ্ছা নইলে আবার অক্কা যাবেন বাদামার ঘরের জল রেখে দিয়ে এসেছি এই এই শোন না বলি তুই কিছু মুখে দিয়েছিস তো বাবা না আগে বাড়ি যাই তারপরে কাবারের মুখ দেখবো কোন অনেক সকাল সকাল বেরিয়েছিলাম তো কুসুম তার ভাগের পান্তা ভাত খেতে যাওয়ার আগে তার জগাবাবুকে বলে গেলেন আপনি বরং চলে যান আবার পরে আসবেন আপনার সকালের খাবার তো গোবরা দিয়েই এসেছে বলি পথ চিনতে পারবেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক 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 চিনে নেব তবে জায়গাটা আমার পোষাচ্ছে না শোনো শোনো না বলছি কি তোমার এই ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখবে গো মানে এই সব কাটা মুন্ডুগুলোকে যদি বাইরে ফেলে দাও বেশ ভালো হয় বুঝলে না না ওগুলো আমার স্কন্দ কাটা বন্ধুরা রেখে গিয়েছে আমার কাছে ওগুলো বাইরে ফেলে দেওয়া যাবে নে ওদের মুন্ডু ওদের কি ফিরিয়ে দাও তবে ও জগা বাবু তুমি তো জানো না ওরা এগুলো নিজেদের সাথে রাখেনি তার কারণ এসব দেখলেই তো ওদের অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে যায় বলো তখন ওদের খুব কষ্ট হয় জানো তো তাই আমার কাছে এসেছিল একদিন দল বেঁধে বলল ও দিদি ও দিদি গো শোনো না বলছি তুই এগুলো রেখে দাও তোমার কাছে বুঝলে তোমার ঘরে থাকলে ঠান্ডা থাকবে আর আমাদের আর কোনো চিন্তা থাকবে না গো তা বুঝলাম কিন্তু সরিয়ে রাখতে পারো তো এগুলো মানে চোখের সামনে না রাখলেই তো হচ্ছে তা সরিয়ে রাখতেই পারি বেশ এর পরের বার যখন আসবেন দেখবেন সরিয়ে ফেলেছি এগুলো ধন্যবাদ কুসুম ও না ধন্যবাদ কিসের জন্য শুনি আমার কথা ভেবে এমন সিদ্ধান্ত নিলে বলো এই যা কি যে বলেন না খুব হয়েছে এবার আপনি খেয়ে নিন গিয়ে বিকেল হলেই আমি আপনাকে গিয়ে নিয়ে আসবো খান ভীষণ লজ্জা পেয়ে কুসুম একটু কুঁকড়ে গিয়েছিল এদিকে জগবন্ধুবাবু বললেন ও কুসুম আর একটা উপকার করবে গো আচ্ছা বলো না এই সরকার বাবুর বাসাটা ঠিক কোন দিকে কেন বলো তো হা বলোই না তার রাজত্বে আছি তার ঠিকানাটা জানবো না ওই তো আমার এই বাসা থেকে বেরিয়ে একটা পুকুর পাবেন সেই পুকুরের ওপর দিয়ে দক্ষিণ দিক বরাবর গেলেই ওই একটা ওই বড় কবর খানার ওই জায়গা আছে আর কি সেটা ডান পাশে রেখে একটু হাঁটতেই পেরে যাবেন একটা গড় গড় পেরোলেই শ্মশান শ্মশানের ভেতর দিয়ে কিছুটা গেলেই বেল গাছ পেয়ে যাবেন সেই বেল গাছেই থাকেন তিনি আমাদের ওই ঠাকুর বলতে পারেন আর কি যাই হোক আপনাকে আপনি তুমি সব সব কেমন গুলিয়ে যা তা বলে ডেকে ফেলছি কিছু মনে করবেন না সেসব নিয়ে কি বলো সরকারবাবুর নিজের কোনো বাড়ি নেই উনি বেলতলায় থাকেন আর বাপু আপনার বোঝাতে আমার মাথা যাবে উনি বেলতলায় থাকতে যাবেন কেন বেল গাছের ওপরে থাকেন ওটাই তো ওনার বাসা সরকারবাবু যে খোদ একজন বোম্ব দায়িত্বি তাই বলো বেঁচে থাকতেও জাত ফলিয়ে খেয়েছেন এখন মরে ভূত হওয়ার পরেও জাত ফলিয়েই সরকারি করছেন উনি বলবেন না উনি ভালো লোক দেরি তুমি বুঝবে না যাও যাও পান্তা গেল গিয়ে আমি চললুম 
জগবন্ধুবাবু পান্তুদের ঘর থেকে বেরিয়ে পুকুরখানা লক্ষ্য করলেন কাছে যেতেই একটা দাঁত উঁচু বেটে খাটো লোক উদয় হলো জলের ভেতর থেকে তুমি আবার কে হে আমি এই পুকুর এই থাকি খনা স্বরে উত্তর এলো জগবন্ধুবাবু কপাল চাপড়ে বললেন তুমি নিশ্চয় মেছ আগে হ্যাঁ আপনাকে নমস্কার করতে এলুম হ্যাঁ চিনলে কি করে আমায় ওই তো পান্তি ফিসি আপনাকে নিয়ে গেল ঘরে তখনই বলল আপনার পরিচয় আপনি মূর্ছা গেছিলেন তখন এখন কেমন লাগছে ভালো লাগছে এখন পথ ছাড়ো যেতে হবে আসেন আপনারে সাতরে নিয়ে যাই ওই পারে যাবেন তো দক্ষিণ পারে আমি সাঁতার জানি বেঁচে থাকতে রোজ সাঁতার দিত আমাদের বেড়ে পুকুরে বেশ তো চলুন না একসঙ্গে যাই উফ চলো আমার দেরি হচ্ছে খুব চলুন মেছভূতের সঙ্গে সাঁতার কেটে পুকুরটা পেরো দিন জগবন্ধু কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এক ফোটাও ভিজলেন না ভূত হয়ে এই প্রথম মজা লাগলো ওনার পুকুর পেরোতেই কবরখানা লক্ষ্য করলেন উনি বেশ বুঝতে পারলেন এই কবরখানাটা পরিত্যক্ত আর কেউ আসে না এদিকটাতে কি লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়েছে চারপাশে চলতে চলতে হঠাৎ ওনার মনে হলো কারোর ওপর পা রেখে চলে গেলেন অস্বস্তিতে চেঁচিয়ে উঠে বললেন ঘাসের মধ্যে আমি আলিম কবরখানার পাহারাদার আন্দভূত পাহারার কাজ ছেড়ে ঘুম দিচ্ছে যে বড় ইয়ার রাতে জাগতে হয় কি না তাই এখনই একটু ঘুম টানছিল আপনি কোথায় যাচ্ছেন চিন্তা নেই আমি তোমাদের কারখানায় যাচ্ছি না তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমো একটু সরকারবাবুর সাথে দেখা করতে শ্মশানের বেলতলার দিকে যাচ্ছি ও তা বেশ বেশ সরকারবাবুকে আমার নমস্কার জানাবেন হ্যাঁ হ্যাঁ ঝামেলা করবার পর যদি সময় থাকে তাহলে নিশ্চয়ই জানাবো মামদভূতটা একটু নড়ে চড়ে উঠে বলল অপন ভালো লোকের সঙ্গে ঝামেলা করলে আপনি বস্তাবেন মশাই জগবন্ধুবাবু রাগত স্বরে বললেন সে দেখা যাবে ক্ষণ কে পস্তায় আর কে খই খায় চললুম এমনি করে দেখতে দেখতেই গড় পেরিয়ে শ্মশানে ঢুকলেন জগবন্ধুবাবু একটু সময়ের মধ্যে খুঁজে পেলেন সেই বিশেষ বেল গাছটা দেখলেই বোঝা যায় অন্যান্য বেল গাছের সঙ্গে বৈশিষ্ট্য মেলে না এতেই ভূত প্রেতেদের সরকারবাবু থেকে থাকবেন নিশ্চয় হ্যালো আছেন কেউ বেলগাছটার নিচটাতে দাঁড়িয়ে গলা স্বর চড়ালেন জগবন্ধুবাবু কিছুক্ষণ কোনো শব্দই পেলেন না এক সময় গাছ থেকে হুড়মুড়িয়ে নামলেন এক দৈত্যাকার লোক গায়ের রং ধপ ধপ করছে পুঁড়ি কানা এককেটে দেখবার মতো আর মাথায় খালি একটা ছোট্ট মতন টিকি আশেপাশের গাছের হাওয়ায় ওই টিকির অল্প কটা চুলি উঠছে মাঝে মধ্যে আপনি তবে ব্রহ্ম দৈত্যি সরকার মশাই হ্যাঁ আজ্ঞা তা আপনি কে শুনি বারে আমায় চেনেন না ডাক্তার রায় আমি আরে আপনি তো আমায় ধরে আনলেন দিব্যি বেঁচেছিলুম মানুষ তো আমি মন্দ না আ বুঝেছি তোমায় এখানে আনা হয়েছে বেশ তো চলো আমার সঙ্গে উপরে চলো বসে কথা বলা যাবে চলো এবার খেপে উঠলেন জগবন্তবাবু তিনি বললেন এখানেই বসবো আমি কথা এখানেই বলতে হবে আপনাকে দুজনেই গাছের তলায় হাঁটুল মাটুল দিয়ে বসে পড়লেন বেমদত্তি মশাইয়ের ওই ভারী চেহারা নিয়ে মাটিতে বসতে একটু কষ্টই হলো বটে তবুও তিনি এ নিয়ে দু কথা বললেন না জগবন্ধুবাবু বললেন আচ্ছা আপনি কি সুখ পেয়েছেন বলুন তো আমার মতো নিরীহ মানুষকে এরকম একটা জায়গায় তুলে এনে আরে বাবা আমি কোথায় স্বইচ্ছায় তোমাকে তুলে আনলাম বলো তো হ্যাঁ তোমার মরে যাওয়াটা তো নিয়তি ছিল নাকি যখন তোমার হৃদযন্ত্রটা বিকল হল সেইখানেই তো আমার এক ছোট্ট ভূত দায়িত্ব নিয়ে তোমার টপ করে তুলে আনল মরার পর তো আর ওই এলাকায় থাকবার নিয়ম নেই তাই ঝটপট কাজ ছাড়ে আমাদের লোক বেশ ভালো ভালোই এখানে এসে পড়েছিলে নিজের অজান্তে ভালো মানুষ ছিলে তাই এমন জায়গায় এসেছ বুঝলে মন্দ মানুষ হলে ওই নরকপুরে যেতে হ্যাঁ নরকপুর হ্যাঁ এত স্ক্যাম্বাজির জায়গা কবে গজালো সেটাই তো বুঝতে পারছি না 
খবরদার এই খবরদার স্ক্যাম বাজি বলবে না বলবে না তোমার অস্তিত্ব আগে থেকে প্রেত লোক এক্সিস্ট করে ব্রহ্মদত্ত মশাই দেখছি সংস্কৃতর পাশাপাশি ইংরেজিটাও চেটেছেন খানিক এই এই বেটা বেয়াদব চেটেছেন আবার কি হ্যাঁ মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবিত থাকার সময় আঠেরো বছর বুঝলে আঠেরোটা বছর ব্যারিস্টারিও করেছি হ্যাঁ ইংরাজি জানব না চত্ত সব উরে বাবা শিক্ষিত ব্রহ্মদত্তে এসে গো এই নিজের বড়াই নিজেই কর এখনো সাবধান করছি কিন্তু সাবধান করছি খুঁচিও না আমায় ঘাট মটকে দেবেন মটকে দেবেন তো দিন দিন আপনার মতন ব্যারিস্টার আমিও ডেট দেখেছি হ্যাঁ নিজের ঢাক নিজেই পিটিয়ে নাম কামানো ছুতো নিজের ঢাক নিজে পেটানোর স্বভাব তো আপনারও আছে সে খবর আমি পাইনি বুঝি হ্যাঁ ইতর ডাক্তার হ্যাঁ কি নাম বলুন তো আপনার নাম কি জগবন্ধু রায় আমার নাম যান কি করবেন করে নিন এবার ব্রহ্মদৈত্যি একটু চোখ ছোট করলো মনে হলো যেন অবাক হয়েছে কোনো কিছুতে কি হলো টোপটোপে চোখে কি দেখছেন তুমি জগবন্ধু রায় মানে মানে ডাক্তার ডাক্তার জগবন্ধু রায় আমি তো যখন তোমাকে আনবার অর্ডার দিলুম পান্তা ছানাটাকে তখন শুধু জানতুম তুমি ডাক্তার নামটা তো জানতুম না মরা স্থানটা জানতুম ওইটাই বলে দিয়ে ছানাটাকে পাঠিয়েছিল এখন দেখছি তুমি তো সেই হ্যাঁ আমাকে চেনেন না তা চিনব না আলবাদ চিনি স্কুলে কত জ্বালিয়েছিস ও বাবা তোর থেকে বেশি পড়াশোনা করতাম ফার্স্ট গার্ল মালতি আমার সঙ্গে চেঁচে পড়ে ভাব করলো তোর কি হিংসা বাবা রে বাবা সে নিয়ে উড়িয়ে পাপ রে মনে নেই আবার আরে আমি অরি রে অরি অরি অর চক্রতি ভিন গায়ে চলে গিয়েছিলাম ম্যাট্রিক পাস দিয়ে পরে তোর খবর পেয়েছিলাম যে তুই নাম করা ডাক্তার হয়েছিস তারপরে একদিন আমার অফিসে পটল তুললাম এখানে এসে তৎকালীন বোম্বদৈত্যের নজরে পড়ে এই পথখানা পেলাম সেই থেকেই এখানে তুই তো কাল এসেছিস না এতক্ষণ ভেবা চেকা খেয়ে গেছিল জগবন্ধু বাবু একটু ধাতস্থ হয়ে বলল চিনতে পারিস নি কত বছর বাঁধে দেখলাম বলতো চিতারা বদলেছে কি না আয় আয় তোকে চর্বির মন্ডা খাওয়াই একটু রক্ত ঝোল খাবি ও তুই তো কালি এলি এসব তো আর তো রুজবে না মুখে কি খাবি বল চোরা চুন্নিগুলোকে দিয়ে আনিয়ে নেব বল কিচ্ছু খাবো না আচ্ছা একটা কথা বল এখানে না এলে তো তোর সঙ্গে দেখাই হতো না তাই না রে তা হতো না কিন্তু এখানে তো তোকে আসতে হতই তা বটে কি যেন বললি তখন নিয়তি নিয়তির লিখন আর আর কি যেন একটা তা বিয়ে থাকা করিস নি তুই ব্রহ্ম তৈতি মাথা চুলকিয়ে হাসলো বেঁচে থাকতে তেমন কাউকে পায়নি রে ভায়া এখানে আসার পর স্কুলের ওই ওই মালতির সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল ওই এখন আবার গৃহিণী বলতে পারিস কেউ জানে না রে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে আসি খাওয়ার দাওয়ার সঙ্গে করে নিয়ে আসে কি বলিস মালতি তোর ইয়ে মানে প্রেমিকা আরে চুপ চুপ কেউ শুনে ফেলবে আরে বাবা বললাম না যে গোপন রেখেছি গোপন যা গোপনই থাক বুঝলি তো নিজের মুখ চাপা দিলেন জগবন্ধু বাবু একদিন তোর সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দেবো ঠিক হ্যাঁ এই শোন না বলি কি ঘুরতে টুরতে গেছিলি হ্যাঁ কাউকে বনে টনে তোল নাকি চিন্তা নেই কাউকে মনে না ধরলেও তোর মালতির দিকে আর চোখ তুলে তাকাবো না জগবন্ধুবাবু উঠতেই যাচ্ছিলেন 
হঠাৎ গোবরা আর পান্তুর আগমন সেখানে গোবরা তো ওনাকে এখানে দেখে ভেজায় চটেছে সরকারবাবু সামনে গলা উঁচু করতে না পারলেও বেশ কড়া করেই কথা শোনাল সে বলি কাণ্ড জ্ঞান কি শরীরের সাথে বিসর্জন দিয়ে এসেছেন নাকি না মানে সকাল থেকে একটার পর একটা অনিয়ম অশান্তি গোলমাল না করলেই চলছে না তাই না আমি আবার কি করলাম আরে খাবার দাবারটা পরে আছে ওদিকে আর আপনি এখানে একবার তো কাউকে বলে আসতে পারতেন নতুন এসেছেন বুতলোকে হারিয়ে টারিয়ে গেছেন কি না সেই নিয়ে সকলে চিন্তা করে মরে যাচ্ছে সবাই তো মরেই গিয়েছে আবার মরছে কেমন করে ব্রহ্ম তো একটি হেসে ফেলে বললেন ওরে ওরে তোকে নিয়ে সকলের চিন্তা দেখ পান্তু জিজ্ঞেস করলো সরকার বাবু আপনি এনাকে চেনেন হ্যাঁ দে এ আমার ছোট্ট এলাকার বন্ধু বটে দেখ তো কত করে বলছি কি খাবি বল আনিয়ে দেব শুনছেই না আমি কিছু খাবো না রে অরি তুই এক কাজ কর পান্তা আনা সেই সঙ্গে আরও খাবার দাবার আনা এরা ছোট ছেলে আনন্দ পাবে খে তাই নাকি আচ্ছা আচ্ছা বেশ 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 আনাছি এবার তবে কি জানিস তো মরার পর এসব খাবার খেয়ে তেমন একটা সুখ নেই স্বাদ পায় না তো শুধু নিয়ম রক্ষার্থে খাওয়া দাওয়া কিন্তু কিন্তু এখানে বিশেষ খাবার খেয়ে মজা পায় এরা তোর কথা মতো যা বললি তাই আনাতে বলছি আর শোন না বলছি বিকেল তো হয়ে গেল চল না একটু বেরিয়ে আসি যাবি তা মন্দ হয় না হ্যাঁ বাহ বাহ বেশ বেশ এ দাঁড়া তবে চোরা চুন্নিদের ডেকে খাবারগুলো আনাতে বলি তারপর একটু জঙ্গলের দিকে যাব কোনো মানুষ এলে একটু বয় দেখানোটাও শিখিয়ে দেব তোকে সন্ধ্যাবেলায় খুব কাজে লাগে ভয় দেখানোর কৌশলগুলো বুঝলি তো ভয় বিয়ে কেউ ভূতেদের দ্বিতীয়বার আর ঘটাতে আসে না হাসলো পান্তু আর গোবরা দুই চলে জগবন্ধুবাবু তো ভাবতেই পারছেন না কি করে হলো এই তার্য ব্যাপারখানা এই ভূতলোকের সরকার খোদর ছেলেবেলার পাঠশালার সাথী কাজ বাগিয়ে দিয়ে ব্রহ্মদৈত্যী হরিহর আর জগবন্ধুবাবু বেরোলেন একটু পায়চারি করতে তাও আবার জঙ্গলের পথে এই তো তুই জামা টামা গাই দিতে পারিস তো এমন ঘুরি দেখি কি লাভ পাস হ্যাঁ ব্রহ্মদৈত্যী একটু কায়দা করে নাক মুছে নিয়ে বলল শাকচুনিটা বিয়ে করে নিজের কাছে এরা রাখতে পারছি না এটাই শাকচুন্নী এই তুই না মালতীকে ভালোবাসিস এই শাকচুন্নীকে বিয়ে করতে যাবি কেন আরে ওই তো শাকচুন্নী রে হ্যাঁ সে কি আর বেঁচে দেখা মালতী নাকি মোরে শাকচুন্নী হয়েছে তা ওকে তোর কাছে এনে রাখতে আপত্তি কোথায় বলতো আমাকে তবে আর বলছি কি ভায়া এখানকার সরকার হয়েই তো আমি ফেসে গেছি রে তা কেন তা কেন আরে নিয়মটা কি জানিস এখানে সরকার হলে কোনো মেয়ে বুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করা যায় না বলিস কি রে এ আবার কেমন নিয়ম রে হ্যাঁ রে হ্যাঁ এটাই নিয়ম এখানকার খুব কঠিন নিয়ম বুঝলি যখন সরকার হলাম তখন জানতাম না মালব দিকে পেয়ে যাব এখানে পরে পরে আফসোস হয়েছে খুব জানিস এত দায়িত্ব আর নিয়মের বোঝা খাড়ে না নিলেই পারত তাই তো মালতীর আবার একটা ঝামেলাও আছে ও তো খুব সুন্দরী তাই ও মরার পরই ওর বড় আত্মহত্যা করেছিল হ্যাঁ এখানেই এসে জুটেছে আরাম জাদা যাতে কেউ মালতীকে কিচ্ছুটি না করতে পারে মালতী খুব কষ্টে আমার সঙ্গে দেখা করে যে মায়া হয় ওর জন্য বড্ড 
সব সময় তো ওই বনের পাড়াতেই আছে কি বলিস রে ইনসিকিওর বর ভূত বরা হোক ভূত বলতে পারিস ছোকরা নাগে ভারী কুদর্শন বুঝলি ভারী কুদর্শন দুজনেই একটু হাসলো তারপর চলতে লাগলো সেই জঙ্গলের পথ ধরে হঠাৎ পথের মাঝখানে একদল হরিণ এসে পড়েছে দুজনেই ওদের গোলে পেরিয়ে গেল কোনো ধাক্কাই হলো না এবার একটু একটু ভূত হওয়ার মজা পাচ্ছেন জগবন্ধুবাবু আর কোনো পরিচিতকে সঙ্গে পেলে তো নরকেও থাকাটা কোনো ব্যাপার না এমনি করেই এক সময় সন্ধে হয়ে গেল সরকারবাবু ভূত লোকের নতুন সদস্যকে মানুষ খেদানোর কৌশল রৌশল শেখাচ্ছিলেন খুব গুরুত্ব দিয়ে কে জানত এই অন্ধকারেই একটা অঘটন ঘটবে হঠাৎ মালতি হাওয়ার মতো এসে প্রকট হলো ওদের সামনে জগবন্ধুবাবু নিজের চোখ বুঝে ফেললেন দুই হাত চেপে এইবার ওরা তিনজন একটু ধাতস্থ হল মালতি বলল জানতে পেরেছে আমি বর বেলা কারোর সঙ্গে দেখা করতে বেরোই ও আমাকে ওই নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে কিন্তু পঞ্চা জানল কি করে আমাদের গোপন অভিসারের কথা অনেক কানা ভুলো বন্ধু আছে সেই আমাকে দেখে ফেলেছিল গতকাল এখন বলে দিয়েছে পঞ্চাকে আমি কোথায় যাব আরে আমি তো মরতে পারবো না ওই কানা ফুলোটার নাম বলো তো ওকে আগে সাহায্য করি তারপর পঞ্চানন পোদ্দারের সঙ্গে নিপটে নিব চলো না আমরা কোথাও পালিয়ে যাই এখানে তো আমাদের কেউ মেনে নেবে না গো এখন আর সেই পথ নেই তোমাকে আমি বিয়ে করব হ্যাঁ ওই পঞ্চা বাবাজির হাতে তোমাকে আর যেতে দেব না কবি নাই যাই হয়ে যাক না কেন যদি আমাকে সরকার পথ ছাড়তে হয় তাই ছাড়ব কিন্তু বিয়ে আমি তোমাকে করব জগবন্ধু এবার ব্রহ্মদৈত্যের কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল বলছি কি পালাতে পারবি না তো গা ঢাকা দেই কিন্তু এই রাজ্য পাঠ আর এত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে গা ঢাকা কোথায় দেব বলতো যেখানে ভূতেরা যায় না মন্দিরের কথা বলছিস সেখানে তো আমিও যেতে পারব না আমি যদিও বা আশেপাশে যেতে পারি মালতি তো সাপ চুননি ও তো কোনো কায়দাতেই অমুক হতে পারবে না কোথায় রে মালতি হ্যাঁ কোথায় এইখানে তোর গন্ধ পাচ্ছি ব্রহ্মদৈত্যি আর মালতি শাকচুনি কে একসঙ্গে ওইভাবে দেখি জগবন্ধুবাবুর চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল কিন্তু চোখ জুড়ানোর সময় তো এটা একেবারেই নয় পঞ্চা বেটা এলো বলে এই তো এই তো মালতি তুই এইখানে সরকারবাবুর সঙ্গে মালতি হরিহরের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো কাঁপতে কাঁপতে হরিহর এগিয়ে গেল পঞ্চার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল তুই নাকি মালতিকে শাসাচ্ছিস খাওয়া করবেন সরকার মশাই আসলে আসলে আজ দুপুরেই জানতে পারলাম ও একজন পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করছে 
खुजे मालती के तर संगे माना जान तो सरकार मशाई मालती के बरक्त कर चेष्टा कर गोलमाले भूतलोक सरकार मशाई सकल के डेके पाठल से दिन रात मुक्तार गम्बी सकले भय भय आ शुरू कर लें ब्रह्मदी हरिहर दारूण कीसे गला टला झेड़े बोलते शुरू कर लिखी भूतलोक समस्त नियम कानून तुम्हारा सबा अवगत सबकि शस्ती देव सकल के सबा मन रेखो शोन मन दिए तो सबा माननी करो ना कि समबे तो सर हाँ शुने ब्रह्मदी मशाई आबार बोलते शुरू कर दिले अनियम कर फेले मान नियम भेगे फेले कि मालती के तुम्हारा देखो ना ये हमारे छोट बलार बधवी छिल चले गुमराचुन्नी हल से गल्प तुम्हारे अजाना नुमार मध्य एक मान गभर प्रेम सम्पर्क आता तुम्हारा स्वामी पंचानन के बोलार बोले दिए तुम्हारे जानल तुम्हरा बोलो तुम्हारे मतमत नहीं सरकार पद त्याग करब सामने शाड़ी बस वृद्ध गेछूत खना गलए उठल तो मुखी फेतनी के पसंद मन सरकार मशाइर मशाई तो नियम 
बंग के क्षमा दें कत नतून सूझ दें कथा पचंद मत एक संगे थकबार इच्छे प्रसन्न कर नियम आखानकार मानसी तक से नियम प्रयोजन मत भलो को उद्देश्य नहीं बदलानो जा कथा कथा बोला सुनी बसिभाग भूत प्रेम भलोबाशा के स्वीकृति देव पक्षे दाड़ तर पक्षे जुक्ति ढेर जेमन भूतरा जदि प्रेम कर फेले स्वामी स्त्री एक संगे एक बसाते ही थे और अनेक भूत थार जगह मिले बिोधी पक्ष जुक्ति तुल्य बटे क्यों संख्य कम हवएक्ति ग्राह्य हलो ना शेष पर्त शेष में स्थिर हल ये प्रेम भलोबासा ये सब आ लुकिए करते हैं भूत प्रेत स्वीकृत हल और ब्रह्मदी मशाइर सरकार पदटा इबार मतन रक्षे पे गल शाकचुन्नी मालती और उन्नी मेले ठीक कर लें जी सामने बचर ए रकम समय अर्थात शीतकाले वि बचर एक खोलाखुली प्रेम कर जगबंधुबाबू खाचन झाँटार बाड़ी कार का पानुर मा पान का कारणटा कि जानें जगबंधुबाबू एक बार जानाते भूले ग आशा हलो ना कुसुम बाड़ी कारण बंधु सरकार मशाइर संगे जंगले जो ना के दिखे कुसुम तो विकेल विकेल गरम गरम शिंगारा लाल लाल जिलिपी आन रेखे वनारे से सब तो ठंडा हो गए कख जगबंधुबाबू आसें मीटिंग शेष हार अपेक्षा करसुम जाते भलोक शासाते परे लोकटा के कुसुम ड़े दाओ ना कल तुम मनुष्य लोक थे पानता एने खूब जत्न कर मेखे देव स्वास्थ्यकर भाव मेखे देव कथा दीची कुसुम एड़े दाओ ना शस्ती दिए तब जाए दिल आज आपके बाचाते दीची चुलेचुली देखते देखते दूरे दाड़ी गोबरार पानुर से कि हासि दाड़ान दाड़ान आसान आज क्यों क्यों बाचाते मशाई खुशी तो भूत सिद्धांत ना मान एक दिन सबा के जैक पुजो मौसुमे सब अकथा कूकथा बोलना शुद्ध शुने नीन के के कौन कौन रोले अभिनय कर गल्पे 
जगा डाक्टर भूमिका आस्तिक मजुमदार पानी पिसी अनुश्री मंडल गोबर गणेश भूमिका नील पानूत सौभिक ब्रह्मदैत्यर भूमिका पार्थ मालतर चरित्रे पूजा पंचानन चरित्रे शुभदीप्त आलिमर भूमिका नीलांजन स्कंधकाटर भूमिका शुभदीप्त गेछ भूत चरित्रे राज डायनर भूमिका दुर्बा एवं मेछ भूत चरित्रे आकिब गल्पटर शब्द संयोजने शौरीन आबह निर्माण प्रच्छद निर्माण और परिचालन आकिब कम लेगे गल्पटी भूत प्रति भय तो ठीक आज एक भूत भलोबाजते इच्छा कर मानूष मान मानुषर भविष्य दशा ओरा कि खराब होते बोल भूत अनेक बोल हमार घड़े अब कि शुशुर दीचे जान जा बर घुमाते जा चटपट अपनाराओ आज रत करबें ना घुमे बरम दिए